Πουλούσα κεριά έξω από τις εκκλησίες για να ταΐσω τα παιδιά μου. Σήμερα έχω δική μου επιχείρηση. Η Νεκταρία, μια μητέρα διδήμων που έχασε τον σύντροφό τη όταν τα παιδιά της ήταν μόλις 20 ημερών από παλουθία στην Κρήτη, εξομολογείται πως πουλούσε κεριά έξω από την εκκλησία και κατάφερε να γίνει διοκτήτρια πασίγνωσης επιχείρησης. Καλησπέρα, λέγομαι Νεκταρία και αποφάσισα να σας γράψω την ιστορία μου. Είμαι μονογονέας. Έχασα τον άντρα μου σε ένα γάμο από βαλουθιέ. Ήταν φωτογράφο και είχε πάει να τραβήξει το μυστήριο και το γλέντι. Μία σφαίρα τον βρήκε κατά λάθο στο κεφάλι και έσβησε επί τόπου. Έμεινα έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη, ολομόναχη, με δύο νεογέννητα είκοσι ημερών. Μέσα σε ένα εξάμεινο η ζωή μα άλλαξε για πάντα και βρεθήκαμε κυριολεκτικά στο δρόμο. Η πρώην γυναίκα του άντρα μου, όταν έμαθα ότι πέθανε, διεκδίκησε το μερίδιο του παιδιού τη από το σπίτι. Έβαλε δικηγόρου, λιτού και δεμένου. Εγώ δεν είχα φράγκο τότε και μα έβγαλε έξω. Μα φιλοξένησε μία θεία μου για λίγο καιρό. Εγώ δεν εργαζόμουν και έπρεπε να κάνω κάτι, αλλά δεν με έπαιρνε κανεί. Είχαν περάσει δύο εβδομάδε και η θεία δυσανασχετούσε. Μπήκα έτσι θολωμένη μέσα στο πρώτο μαγαζί που βρήκα μπροστά μου. Ένα κυροποιείο αποθήκη στο κέντρο τη Αθήνα ήταν. Είχα 500 δραχμέ, δεν υπήρχαν τα ευρώ τότε και αγόρασα κεριά. Όπως μου τα έδωσε, τα βούτυξα και όρμησα έξω από την εκκλησία. Ήταν μεγάλη Παρασκευή, τα πούλησα όλα κατευθείαν. Τέσσερις μέρες και τέσσερις νύχτες, όρθια και άϊπνη, ξημέρωσα έξω από την εκκλησία να πουλάω κεριά. Να πηγαίνω στο κυροποιείο για εφοδιασμό και ξανά πίσω. Δεν θα ξεχάσω πως ενώ πουλάγα κεριά, είδα μια γνωστή του άντρα μου. Και πήγα και κρύφτηκα από ντροπή. Δεν ήθελα να ξέρουν. Με τον καιρό με συμπάθησε ο παπά, καλή του ώρα. Μου έδινε φαγητό και ρούχα για τα παιδιά και ύστερα άρχισα να καθαρίζω την εκκλησία και να πληρώνομαι. Πέρασε έτσι ο καιρό και μάζεψα κάποια λίγα λεφτά και καταφέραμε και φύγαμε από τη θεία μου και νίκησα σε ένα μικρό σπίτι. Κάποιε φορέ έπαιρνα και τα παιδιά μαζί στην εκκλησία. Κατάφερα από τα κεριά και την καθαριότητα στην εκκλησία να ζήσω τα παιδιά μου. Μετά από πέντε χρόνια, μία κοπέλα που ερχόταν συχνά στι λειτουργίε και μιλούσαμε. Μου είπε πω ο αδερφό του έψαχνε γραμματέα στο εργοστάσιο του. Ήξερα λίγα αγγλικά και υπολογιστέ. Με προσέλαβα με τον κατώτερο μισθό επειδή ήμουν ανειδίκευτη. Αλλά καλώ έκανε και μια ζωή θα του χρωστώ ευγνωμοσύνη που με εμπιστεύτηκε και μου άλλαξε τη ζωή. Σε πέντε χρόνια έφρενα την εταιρεία Βόλτα. Τα παιδιά μου είχαν μεγαλώσει, ήταν πια 11 ετών. Μετακομίσαμε σε μεγαλύτερο σπίτι. Έμαθα να οδηγώ, πήρα και αυτοκίνητο. Μπήκα μέτοχο στην εταιρεία και σήμερα είναι η δική μου. Η εταιρεία που βλέπετε στην Εθνική Αθηνών Λαμία με μεγάλα φωτεινά γράμματα ανήκει σε εμένα που πούλεγα κεριά Μεγάλη Παρασκευή για να ταΐσω τα παιδιά μου, τα οποία εργάζονται και τα δύο μέσα σε αυτή, γιατί εγώ έχω αποσυρθεί. Να έχετε πίστη στο Θεό και στον εαυτό σα. Να παλεύετε και να δουλεύετε, όποια δουλειά και να είναι, δεν έχει σημασία. Ποτέ δεν ξέρει που θα σε φτάσει. Η σκληρή δουλειά πάντα ανταμείβεται. Και αν κάτι μου έμαθα αυτή η ιστορία είναι πω δεν είναι όλοι οι παπάδε κακοί, δεν είναι όλοι οι συγγενεί καλοί και πω καμία δουλειά δεν είναι τροπή.